Totalmente buenas noches. Quiero agradecer al doctor Benito Solis, que se interesa en la tecnología personal de invitación, así como al doctor Martín Flores, para poder participar en esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Tecnología. El problema macular diabético, a mi manera de ver, como la macropatía regenerativa, es una de las patologías tinganas que han sufrido cambios importantes en su manejo en los últimos años, sobre todo con el aumento de la terapia antiangiogénica. Por otro lado, hablando del problema macular diabético, es muy importante tocar algunos puntos en cuanto a la fisiopatología que ya le he puesto de manera muy concreta la doctora de Pascarase, para poder entender por qué hemos cambiado nuestra manera de manejar estos pacientes. Hay que tomar en cuenta que es una patología en la cual realmente tenemos ya un tratamiento que si no está de mirar a los resultados que da ahora la terapia antigénica, si es un tratamiento que de alguna manera estará a nuestra disposición de la gana de todos nosotros y que tenga pues que prevenir la pérdida de la deuda visual en un 50% de los pacientes, como lo, lo mencionó en el estudio de TDRS. Eh, voy, a tratar, voy a omitir estos puntos que tenía ya, la doctora ya, eh, ya los, los mencionó de manera, como les mencionó, muy completa. Eh, eh, aquí es importante en esta diapositiva únicamente que sabemos que algunos hipoglucemiantes orales pueden aumentar el edema macular diabético como la rosiglitazona. Y todos estos puntos que ya se fueron mencionados, aquí ya quisiera hacer hincapié en la en lo, en lo que se ha descubierto con respecto al papel que está jugando el factor derivado del epitelio pigmentado en la fisiopatología del edema macular diabético. Actualmente, la ruptura de la barrera hematorretiniana juega un papel mucho más importante del que se pensaba anteriormente. Esta es una referencia del Ryan de hace 15 años. En los, si, si ustedes la consultan, pues se limitaba únicamente a hablar de la ruptura de la barrera, de la barrera hematorretiniana de la presencia de microaneurismas y del engrosamiento retiniano por fuga. Sin embargo, actualmente sabemos que esto es mucho más complejo. Tenemos que, ten, tenemos que hay un daño de las células neuroretinianas, y esto es, es un daño en las células de Müller, en los astrocitos, en las células de la microglía y en las células del epitelio pigmentado de la retina. Es por eso que en algunos pacientes en los cuales nosotros tratamos con terapia antiangiogénica, a pesar de que obtenemos una disminución en su grosor macular, no obtenemos mejoría de su agudeza visual, precisamente porque hay un daño a nivel del parénquima retiniano y particularmente a nivel de las células nerviosas. Actualmente, como todos ustedes saben, el factor vascular de crecimiento endotelial juega un papel muy importante en la estabilidad de la barrera hematorretiniana. Y los pericitos, como ya fue mencionado, pues no solamente le dan una estabilidad a esta barrera hematorretiniana, sino también regulan la homeostasis de la misma y lo hacen comunicándose precisamente con células nerviosas. Actualmente los factores inflamatorios definitivamente han, se les da una mayor importancia y cada vez, estamos o sea, cada vez sabemos más que juegan un papel muy, muy importante en la producción de edema en nuestros pacientes diabéticos. De ahí que las futuras perspectivas para el tratamiento del manejo del edema macular diabético tal vez vengan en la creación de la modulación de transportadores endógenos de la barrera hematorretiniana, así como medicamentos que permitan abrir la barrera, la barrera hematorretiniana para envío de agentes terapéuticos. Esta fue la definición que ya mencionó la doctora. Y realmente, ¿qué es lo que, qué es lo que ha pasado con, estas, con esta clasificación del edema macular? O sea, si nosotros revisamos los estudios sobre terapia antiangiogénica, nos daremos cuenta que realmente no utilizan eh, o, no, o no, se, no, no, no utilizan esas clasificaciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Por otra parte, cuando eh, eh, mencionamos el, 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 la tomografía, pues actualmente cuando nosotros vamos a tratar a un paciente, pues nos enfocamos más en que si hay engrosamiento o no del área macular y si hay una presencia o no de tracción de la, de la yaloides posterior. La frangiografía, en lo personal, sigue teniendo un papel muy importante para el manejo de estos pacientes, sin embargo, al, con el advenimiento de la terapia antiangiogénica, pues ahora ha cambiado su utilización. Y asimismo, como ya lo mencionó la doctora, pues la tomografía óptica coherente se ha convertido no solamente en un método para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de estos pacientes a los cuales vamos a someter a la terapia antiangiogénica. Como ya lo mencioné, el ETR se demostró que el láser prevenía la pérdida, la pérdida visual en un 50% de los pacientes y eh, también se hizo un énfasis en el control sistémico y el control metabólico de estos pacientes. Sin embargo, miren ustedes, esto es muy importante. 
únicamente un 17% de los pacientes con edema macular diabético tratados tenían una mejoría en la agudeza visual, o sea, ni siquiera una tercera parte de los mismos. De ahí que a partir del 2005 y el 2006 empezaron a, a salir publicaciones por el doctor Juan Yuyen y el doctor Cunningham con respecto al beneficio del bloquear el factor vascular de crecimiento endotelial con ranibizumab o bien en ese momento con macugen y se le empezó a dar una gran importancia a este factor vascular de crecimiento endotelial que como todos ustedes saben, creo que han visto esta diapositiva muchas veces, es una proteína, pertenece a una familia de glicoproteínas y tiene, es una molécula con un peso de 34 a 45 kilodaltons y básicamente tiene varias isoformas, pero la la familia, la 165, es la que está más relacionada en la, en la patología retiniana. Asimismo, entre las funciones o los efectos del factor vascular de crecimiento endotelial, pues hay que hacer énfasis en que aumenta la permeabilidad vascular y que es un factor quimiotáctico para las células inflamatorias y esto es por, por lo cual está directamente relacionado con la producción de edema macular. Recordemos que este factor es 50 mil veces más potente que la histamina para provocar permeabilidad y esto, como lo menciono, va directamente relacionado con la producción de edema. Asimismo, provoca migración y proliferación de células endoteliales. Como les mencionaba, es imposible no tocar algunos de los estudios multicéntricos sobre terapia antiangiogénica para tratar de entender por qué ha cambiado nuestra manera de tratar a los pacientes. En lo personal, siento que el estar hablando sobre cada uno de estos estudios resulta bastante aburrido, tanto para el ponente como para la audiencia pero trataré de mencionar algunos de los puntos más importantes de los estudios del RISORT, del DRCR.net y el estudio RISTOR. Este es el estudio, el esquema del estudio RIT2, aquí este estudio es importante porque ya se compara al ranibizumab con el tratamiento de fotocoagulación de, con, con láser. Básicamente el objetivo de este estudio fue determinar la mejoría de la agudeza visual en aquellos pacientes que tenían una ganancia de más o igual o mayor de 15 letras, de acuerdo al ETDRS, y en medir el efecto en la disminución del grosor macular. En el estudio RISOP se limitó, en ese momento fue un estudio muy importante, pero se limitó únicamente a valorar la eficacia de ranibizumab como monoterapia para el tratamiento de estos pacientes y lo comparó únicamente con un grupo placebo o un CHAM, y pues obviamente la diferencia fue muy, muy significativa, hubo una gran ventaja en los pacientes tratados que en los pacientes no tratados. El estudio de RISTOR sigue siendo un estudio muy importante hasta la fecha, porque aquí ya se demostró que no había ninguna ventaja en tratar a los pacientes con terapia combinada, en este caso con ranibizumab y láser, que aquellos pacientes que se trataban únicamente con monoterapia, como pueden ver ustedes, la, el promedio de ganancias de, de agudeza visual o la pérdida de las mismas este es, es muy parecido y sí se demostró que hay, una, que hay una diferencia significativa en comparación a los pacientes a los cuales únicamente se les aplicó terapia eh, con fotocoagulación. Finalmente el estudio, el diarciar.net es un estudio que aparte incluyó otro grupo eh, en el cual se trataron a los pacientes con triamcinolona y con fotocoagulación y se compararon a, con otros tres grupos en los cuales se utilizó ranibizumab. Y aquí una de las cosas importantes es que se demostró que sí que los pacientes que se les aplicó triamcinolona sí tenían ciertas respuestas y había cierta mejoría en la agudeza visual, pero sin embargo eh, nuevamente la terapia con ranibizumab únicamente sin láser resultó ser mayor y mo mostró mayores ventajas. Entonces, básicamente, pues los estudios concluyeron que en el 40-60% de los casos con edema macular diabético había una mejoría de, de, de dos o más líneas, es equivalente a 10 letras, y en un promedio más o menos del 32% mejoraban hasta tres líneas que equivalen a 15 letras según los criterios del ETDRS. Estas son fotografías de pacientes tratados con, con ranibizumab, como ustedes pueden ver, pues hay una franca disminución en el grosor macular y es lo que vemos en nuestra práctica diaria. Otra de las modalidades o de los armamentos con los cuales contamos para tratar a nuestros pacientes es la terapia esteroidea. En lo personal, mi experiencia con implantes de liberación prolongada como el osurdex me ha dado muy buenos resultados, sobre todo en aquellos pacientes que resultan refractarios para el tratamiento con el tratamiento de terapia antiangiogénica. Y tenemos a la mano todavía, aunque cada vez se utiliza menos el acetato de tramsinolona, y esto es porque pues, algunos pacientes pueden provocar hipertensión ocular, pero tenemos otros esteroides como la estatua de fluocinolona en Estados Unidos y los liberadores de esgametasona. Ahora bien, si hablamos un poquito sobre el tratamiento quirúrgico, pues 
como todos ustedes conocen, se ha, se ha descrito que hay un acúmulo y concentración de factores que incrementan la permeabilidad vascular en el vitrio, hay alteraciones estructurales en la colágena vita que favorecen la tracción macular y hay un acúmulo de factores de quimiotracción en el vitrio que inducen la contracción de la yaloides posterior y que esto a, a su vez condiciona, trac, eh, condiciona tracción macular. Sin embargo, a pesar de lo publicado por el doctor Gilel, en el cual demostró que los pacientes operados de vitrectomía con edema macular diabético tenían 38% de, bueno, un 38% de estos ganaban 10 letras o más, es importante aquí señalar que 20% de estos pacientes perdieron agudeza visual. Por lo tanto, hoy por hoy, la gran mayoría de los autores están de acuerdo en que el tratamiento quirúrgico de estos pacientes debe estar enfocado únicamente a pacientes en los cuales se puede demostrar que hay tracción de la yaloides posterior o bien en un grupo de pacientes que no han respondido ni a terapia antiangiogénica ni a terapia esteroidea. Asimismo, tenemos, esperamos tener este año ya la molécula de Villeptrava aquí en el mercado nacional, como ustedes saben es una, es una proteína humana soluble que bloquea todas las isoformas del factor vascular de crecimiento endotelial, endotelial tiene una mayor afinidad que, que Ranibizumab, se menciona que es 140, 140 veces más afín al factor vascular de crecimiento endotelial y, tiene, y esto nos puede llevar a que tengamos un menor número de inyecciones en nuestros pacientes. Esta es la descripción de la molécula, un punto muy importante de esta molécula también es que bloquea el factor de crecimiento placentario y en muchos estudios, en muchas publicaciones se ha determinado que este factor de crecimiento placentario juega un papel importante como en la fisiopatología de tipo inflamatoria de estos pacientes. Ya van a poder consultar pronto ustedes los resultados del Vivid y del estudio Vista, en el cual básicamente se estudian tres grupos, un grupo al cual se le aplica 2 miligramos de Villeptral cada cuatro semanas, a otro grupo 2 miligramos cada ocho semanas y el grupo al cual se trata únicamente con fotocoagulación o con láser. Estos son los criterios de inclusión que utilizaron los estudios, eh, eh, son pacientes en los cuales mayores de 18 años con edema macular, diabéticos tipo 1 tipo 2, todos con edema macular, es importante mencionar que tenían retinopatía diabética moderada, severa y la agudeza visual por medio de 2040 a 2320. Este es el esquema de tratamiento que ya se los describí, aquí valdrá la pena señalar esto, aquí se aplicaron cinco inyecciones mensuales de, de, de aflibercep y después ya se inició el tratamiento de cada ocho semanas. ¿Por qué se hizo esto? Porque se observó y que estos pacientes inyectándolos durante cinco meses seguidos se tenían mejor resultado. Y básicamente los resultados a grosso modo, pues es evidente una mejoría en la agudeza visual, en la ganancia de letras en los pacientes tratados con aflibercep, a diferencia de los pacientes tratados con terapia con láser, así como la, la disminución del grosor macular en los pacientes tratados con aflibercept en los dos estudios, tanto el Vivid como el Vista, en comparación con los pacientes tratados con láser. Por lo tanto, estos estudios concluyen que la aflibercept demostró ser superior con respecto a la terapia con láser y realmente no hay una, gran, una, una diferencia muy significativa en las dosis, pero probablemente las dosis aplicadas obviamente cada ocho semanas nos permitan tener un menor número de tratamientos. Esta ya es también la última publicación, ya está la publicación del estudio Da Vinci, ya en la fase 2, esto ya también lo podrán ustedes consultar y podríamos aquí mencionar también que este, lo que ya les decía, que se puede reducir el número de inyecciones y tal vez eh, Aflibercep sea un, una buena herramienta para aquellos pacientes que resultan refractarios a la terapia antiangiogénica de Ranibizumab o bien de Bevacizumab. Este es un suplemento que viene en la, en la última revista, de este, bueno, en la revista de este mes de retina, en el cual los, los autores hacen, mencionan hacen una mesa redonda sobre el tratamiento de la maculopatía degenerativa y el edema macular diabético y como ustedes, hay algunos puntos muy importantes como el manejo en cuanto al número de inyecciones, el papel que sigue jugando la fotocoagulación en algunos pacientes, los pacientes que son candidatos a tratamiento quirúrgico, ellos por ejemplo mencionan que alguna de las desventajas de vitectomizar al paciente es que si después uno los va a empezar a tratar nuevamente con terapia antiangiogénica, estos pacientes generalmente tienen una, mayor, una menor duración del antiangiogénico en la cavidad vitrea y esto puede disminuir los efectos del antiangiogénico. Así también se mencionan los papeles de los, el papel que juegan todavía los esteroides y el manejo que debemos de, pas, de dar a nuestros pacientes refractarios a nuestro tratamiento. ¿Qué podemos concluir? Pues el edema macular diabético focalizado puede tratarse aún con terapia selectiva macular, la terapia antiangiogénica ha demostrado ser la mejor opción para el tratamiento del edema macular diabético, ya que ofrece una mayor expectativa en cuanto a la mejoría de la agudeza visual, 
y la terapia esteroidea sigue siendo otra, otro armamento que podemos tener para tratar a algunos pacientes seleccionados. Seguramente el advenimiento de nuevas moléculas como Aflibexer y muchas otras que estarán por salir pueden ofrecer, un, pueden ofrecer un mejor régimen para el tratamiento de nuestros pacientes con mejores expectativas en su calidad de vida. Muchas gracias por su atención y por su asistencia.